Abra su mente. Usted está a punto de acceder a la Biblioteca Sonora del Oculto. La dirección no se hace responsable de lo que se diga u ocurra en este espacio. Mucho cuidado. Usted ha seleccionado... Cantabria Oculta, con Juan Ramón Cayón, Antonio Gutiérrez Rivas y Alberto Martínez Beivide. Muy buenas tardes, noches, y sean bienvenidos un domingo más aquí a Cantabria Oculta, como siempre en Arco FM, un domingo más en el 103.2 de la frecuencia modulada, y os estaremos acompañando desde las 9 hasta las 10. Pues eso, hoy el deporte del balompié no nos ha hecho irnos una hora más tarde. Nos hemos solapado con Iker Jiménez, creo. No sé cómo estará este fin de semana. Lo sentimos por los oyentes que le podamos robar. <risa> ya sabéis, pero bueno, nada. Fuera tonterías. Eh, bueno, ya sabíais que Cantabria Culta siempre va detrás de, de, del fútbol, del Racing. Hacía mucho tiempo que no había liga y por eso... Habíamos mantenido ese horario de 8, pero ya sabéis que el programa es un poquito bailarín en ese aspecto, pues dependiendo a qué hora juegue el Racing, eh, iremos eso, de 8 a 9 o de, o de 9 a 10, como, como es el caso de ahora. Y bueno, ya los he escuchado por ahí atrás riéndose, están conmigo como siempre Antonio Gutiérrez Rivas, muy buenas tardes, noches. Hola, Juanra, ¿qué tal? Yo, yo si nunca sé si tengo que puedo saludar a, a Baby antes de que tú le des paso o no. En teoría, pues, en teoría, en los programas... En buena, en bu en buena práctica radiofónica, En no, buena ¿eh? práctica radiofónica, no. Nosotros, sí, porque nos da un poquito... Vale, hola, Baby. Hola, Baby. Y, hola, Toño. Y está también Alberto Martínez, Baby, de Baby. Muy buenas tardes, noches. Muy buenas, Juanra, ¿qué tal, hombre? Pues sí, en, en buena práctica radiofónica, esto que hacemos nosotros de... De comenzar sí. como si estuviéramos sí, bueno, en el sí. bar de casa pues... Sí, somos lo peor ya, ya. Bueno, bueno, que no, no, hombre, es nuestro estilo, es nuestro sello de identidad claro. para... Exactamente Outlaws del misterio Para los que <risa> quieran radio de esta verité, radio radio antigua, sí. pues bueno, tienen tienen otros programas Nosotros no obligamos... Estás, estás todo un poco viejo, ¿no, eh? Balompié, radio verité Hombre, no sé que... hombre <risa> Lo vamos a pasar hoy, Chachi Piruli, ¿eh? Sí, sí, sí. Vamos y bueno, hoy también tenemos cantidubi de, progr de, de programas, de, 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 de audios, porque hoy vamos también a, a hacer esa sección Cantabria Pagana, ¿no? La que da ese sello de Cantabria Culta. Y hoy tenemos audios inéditos, ¿verdad, Baby? Pues sí, tenemos una pila de ellos, de, de unos, unos cuantos audios. De una mujer que para mí, para mí, no sé qué opinará Toño, es de las más especiales que hemos grabado, es Tinuca, or original de Corre Poco, aunque la entrevista está grabada en Renedo de Caguérniga, pero bueno, eh, todo hace referencia a Corre Poco, al municipio de Los Tojos, eh, que nos va a contar una serie de cosas eh, que ya iremos eh, desgranando poco a poco en la sección. Pues sí, tenemos a más una buena cantidad de audios y tengo muchas ganas de escuchar a, a Tinuca, que yo no tuve el placer de conocerla y va a ser venga, no voy a quitar la magia la primera vez que la escuche eh, después vamos a continuar con, con esa especie de sección o de baúl desastre que es eh, una mirada hacia el pasado, no una mirada atrás, yo y Toño que vamos a, a traer en esta sección o especie de, no sé cómo de catalogarlo pues vamos a recordar el caso de, del OVNI de Quintana Ortuño de, de 1975 y la entrevista que hicimos a uno de los cuatro testigos de ese avistamiento y que, que todavía no está del todo explicado. Pues sí, muy interesante. Una entrevista que hicimos me parece que en nuestra... Bueno, no me parece, en nuestra primera temporada. ¿Mm? No sé qué capítulo, creo que en el 6 o en el 7. En el 11. El en el, el 11. Pensé que era más, te, más temprano. Uh -huh. Pero bueno, no está mal, oye, el capítulo 11 conseguir ya testigos de, de primera mano, oye, empezábamos ya a apuntar sí. a, a para hacia donde queríamos que fuera el programa. Y como siempre, para terminar, terminaremos con, con ese rincón de, de los oyentes, soy un tanto especial, porque bueno, vamos a leer también un email y, y bueno, vamos a dejarlo ahí, los comentarios que nos dejáis en iVoox, e que ya sabéis, un me gusta, un comentario, 
nos ayuda mucho, nos da mucha visibilidad en la plataforma y que, bueno, es gratis y a nosotros nos ayuda, insisto. Pues nada, vamos a pasar ahí ya a primer Cantabria Pagana, vamos a empezar por ahí. Bien, para este Cantabria Pagana eh, queremos comenzar con un, con un par de audios de nuestra amiga Tinuca, eh, donde describe las deshojas y luego en el siguiente audio las gilas. ¿Por qué es importante esto? Porque es el, son los lugares eh, de reunión eh, donde se transmitía la tradición oral principalmente, donde se transmitían todas esas historias que luego van pasando por el programa de aparecidos, de brujas, de culebras mamavacas, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, entonces, eh, ella describe eh, su participa participación en las deshojas, como, como des desgranaban el, la maíz y le quitaban las hojas, y ahí se reunían la familia y algunos miembros más de, de otras familias, y ella lo describe así, vamos a escucharla. Y hacer la deshoja primero... Uh -huh. Se cogían las tierras y se llevaba a casa el maíz y luego se hacía una deshoja y bajaban todas las chavalas y chavales del pueblo a deshojar. Cuéntame sobre las deshojas, que ahí se liaban parras. <risa> Cuéntame. Liábamos gorda. ¿Qué pasaba las deshojas? Pues con las monas, entre, había, entre las panojas siempre salía una mona. ¿Una comadreja? Una o, o dos, la que fueran. Y la cogíamos y, y untábamos bien las manos debajo de la mesa y cuando eso, ¡bien! a la cara, cogíamos a dos o tres o cuatro y, y a, a monarles a todos, bueno, lo pasábamos fenomenal. Y se asaban castañas, se asaban castañas para... Para la de soja. Para, para la de soja, soja, claro, ya se hacía por el Castañas y, y anisado. ¿Cómo? Anisado. Anisado. Una copa de anís. Uh -huh. Porque las de soja, bueno, ya sabemos lo que se hacían las de soja. Sí. Pero se cantaba también. Sí, sí, claro. ¿Y se contaban cuentos? Uy, eso... ¿No te acordarás? A montones. Cuéntanos alguno, <risa> venga, a memoria. <risa> pero ya de eso no me acordaré. ¿A qué hora empezaría una de soja? La de soja pues empezaba después de cenar, pero cenábamos muy pronto. O sea, la de por la noche la de soja. Sí, sí. Tarde noche se hacía, en casa de mi abuela también se hacía así. Bueno, tarde, tarde noche. noche. Se hacía de noche allí, no importaba. Sí. ¿Y cenabais allí todos? To no, cenar venían cenados. Ah, venían cenados. <risa> sí. ¿Y hasta qué hora podía durar una de soja? Pues hasta las dos de la mañana o Madre dos y pico. Entonces no había que ir a la fábrica ni a ninguna parte. <risa> ¿Cuánta sí. gente se podía reunir en una de soja? Pues allá veintitantos, treinta. Madre mía, ¿y cómo se escogía la casa a la que se iba? No, es, es que se iba ahí... siempre en el mismo sitio. Nosotros o... éramos tres chavalas. Sí. Y mi padre, que mi padre con, con todos, sí. porque era muy alegre, era muy divertido y bien. Y, y entonces, pues éramos tres chavalas. Después teníamos por allí también primas bastantes. Y me agradezco sí. a todos los chavales del pueblo. Claro. Y todas venían. Y venían todos los chavales del pueblo. Oh, sí, pero al que agarrábamos ese... ¿Qué le hacías? De todo. Pues cuéntanoslo. Lo hacíamos de todo. Tirarle la pila de las panojas. Quitarle el pantalón. <risa> ¿Le quitabais el pantalón a los mozos? No todos, ¿eh? Pero sabía ya... No, algunos de los pobres... ¿Y, y qué más se hacía? Sí, pero no nos has contado lo que le hicisteis. ¿Eh? A este que era tan bueno, ¿qué le hicisteis? ¿A quién? A este pobre chaval que era tan bueno. Ah, pues ¿qué le iba a hacer? Pues tirarle en la piedra de las panojas y meterle por donde pude. ¿Qué le iba a hacer? Y él pide auxilio y va a cualquier otro a por él. 
Pero sí. ganaba y las mujeres. Pero si sí. salía otro, salían otras también. Claro. Y... No, muy bien, muy bien. ¿Y, y, ¿Y cuántos días duraban las deshojas? O sea, no, ya solo uno. No, dos veces, dos noches. Do, dos. Bueno, aquí tenemos las, las perrerías que les hacían las, las muchachas a los muchachos. Hay que decir que habla de las monas. Y yo digo que es una comadreja, es un animal un poquitín, es de la familia, pero es un, un poquitín más pequeño que la, que la comadreja. ¿no? Eh, bueno, no es el momento para desarrollar el tema. Ya hablamos de esto en otro programa con nuestra querida amiga Marina Burruchaga. El hecho de bajarle los pantalones a los muchachos y hacer perrerías con ellos no es una casualidad, no es que sea una cosa suelta que solo lo hacía Tinuca y su familia. Tiene que ver un poquitín con el matriarcado que, que había en este tipo de reuniones y con otro tipo de simbología que ya digo que no es el momento. ¿no? Pero bueno, estos son las deshojas, una de las reuniones, pero también existían las gilas, vamos a escuchar. Sí. ¿Y las gilas? ¿A qué empezaban más o menos? La gila, pues, no sé cuál sería, pero sería las nueve y pico de la noche. Sí, Entonces claro. no había radio, no había tele, claro. no había nada. Ajá. ¿Y, y era, era el mismo proceso? ¿Se juntaban gente? Nos juntábamos varios sí. y cantábamos y, sí. bueno, pues, lo con mismo... lo que se podía. Y se contaban chistes. Había uno, un cabezón que le llamaban Calén y se contaban unos chistes... ¿Todas las mujeres hilaban o no, lo hacían también hombres? No, cada una en su casa. Ah, cada una en su casa. Sí, 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 sí. Entonces, entonces ¿cómo eran las reuniones? Cada, cada una en su casa. Algunas que no tenían hermanos o sí. lo que fuese, ¿no? Pues esas se iban a casa, a la nuestra, a la de otro, a vale. los del barrio de arriba en lo de arriba y los de abajo en el de abajo. ¿Y se traían ellas la, el uso y todo eso? Todo, todo. todo, 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 allí? todo, todo. Sí, vale, sí, ¿Y, y sí. cuánto duraban las gilas? Más pues de un día hasta también? la una, ah, claro. por ahí. ¿Y eran varios días mañana. también? O eso? Dos, dos veces. ¿También dos? Dos, dos, dos veces. Oh, qué curioso. A veces se juntaban para una. Y cuando se juntaban para una. Pues eh, solía quedar algo, pero ya lo hacíamos mi padre y nosotras el otro día o sí. cuando se podía. Por eso, que más o menos en la qué época sí, sí. crees tú que se hizo la última gila. Se terminaba en, en noviembre o por ahí. Sí. Sí. ¿Pero en qué año? Más sí, más? sí, yo digo en qué año. ¿En qué año ah, se hizo la año? última? Sí. ¿Qué año pues, tendrías? Estás hablando de correr poco, yo, ¿no? De pues desde los 10 años hasta los 20. Esa es la época que le hiciste. Sí. Los 50 y tantos. Vale. Efectivamente, las gilas se llegaron a hacer hasta los años 50 del siglo XX. Lo quiero remarcar, lo quiero dejar bien claro. Seguramente habría alguna gila que se ha hecho más tardía también, porque hay gente por ahí que piensa que las gilas desaparecieron a finales del siglo XIX, principios del XX, y estuvieron varias décadas más, ¿no? Estas reuniones donde se juntaban mujeres y hombres, pero sobre todo mujeres, eh, para hacer todas las labores de, de, del filandón, ¿no? como lo llamarían en, en Asturias o en, o, en, o en León, aquí lo llamamos la gila o las estancias, es donde hacían el, el lino y la lana y hacían pues eso, sus, sus prendas, de las, los calcetines, lo que fuese. Y ahí es donde, tanto en las deshojas como en las gilas, donde la gente le contaba a los niños o entre ellos, eh, toda una serie de creencias mágicas y entonces los audios que vienen a continuación tiene que ver con eso ¿qué pasa en la luna? todos miramos a la luna y, y vemos los cráteres pero es que hay gente que cuando mira la luna ve algo más vamos a escuchar pues mmm, que siempre las viejucas nos decían ¡ay! ya vas con los tormeos porque bajábamos leña a cuestas de ir uh -huh. para casa y dice ¡ay! esta es como la luna le decían a mí, esta es como la luna. Y, y yo, pues claro, les preguntaba, ¿qué hace la luna? Y dice, pues que va con un coloño de termaos. Y yo después todas las noches quería que saliera la luna para verla y no salía. <risa> Hasta que ya salió y es verdad. ¿Pero qué es lo que se ve exactamente? ¿Una mujer? Se ve una persona y un poco agachada y como si hubiese un coloño así detrás. ¿Pero cómo los has llamado? Termaos. Termaos, termaos. Termaos. Se llaman termaos. La, termaos. La, la, la leña fina, digamos. Lo que son quimales y cosas de esas son termaos. 
Bueno, ya explican ellos lo que es el Tarmao, así que no lo voy a explicar yo otra vez. Esto es una de las creencias más arquetípicas eh, que hay en, en la península ibérica, sobre todo en el norte de España, ¿no? de que si tú te, te fijas en la luna llena, ves a una persona, a una mujer normalmente, o a una vieja, que lleva un haz de leña en el hombro, ¿no? Y nos hizo mucha ilusión recoger esta, esta creencia viva todavía. Bueno, pues eh, lo mismo que recogimos esto de la luna, recogimos una superstición que tiene que ver con las gallinas, que la hemos recogido más veces, pero esta es una variante de ellas. Vamos con ello. ¿Qué pasa si una gallina canta como si fuese un gallo? Que va a montar nieve. ¿Ah, sí? Claro. <risa> que va a montar nieve. Siempre se dijo eso, toda la vida. Cuando cantaba una gallina y con un gallo, dijo, ¡ay, esta va a nieve! Y llevaba. ¿Y no, no había que hacer nada con esa gallina? No, 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 nada, nada. Ah, vale, qué curioso. Se la dejaba y a correr. Bueno, esto es una versión, hay más versiones, ¿verdad, Toño? Sí, la que solemos encontrar, la que hemos encontrado alguna vez es que si la gallina canta como un gallo, eh, lo que abarrunta es la muerte de alguien de la familia, del cercano. Uh -huh. Y que lo que hay que hacer, no baby, es pues esperar matar. a ver quién es y... Sí. A la cazuela. <ríe> a la cazuela, eso es. Bueno, pues otra otra cosa muy arquetípica que encontramos siempre en, cuando vamos a los pueblos es el tema de, de las culebras que maman a las vacas. Y Tinuca pues, tuvo una experiencia también, así que vamos a oírla. Un, un día bajo yo a ordeñar una vaca negra que teníamos, para la, la que teníamos para la leche. Y le digo, papá, ¿y de qué baja un poco? Bajo y ¿de qué pasa? Que la vaca está ordeñada. Me cago en amar estos cabrones y no los oímos y no sé qué y no sé cuántos a los modos que nos ordeñaban a veces para correr una juerga. Y por ya pues no se puede ordeñar, pues déjela. Nosotros vamos a lo nuestro y lo dejamos. Pues lo dejamos, pero que, que a los pocos días otra vez la, la vaca así. Y ya le digo, papá, ¿no será alguna culebra que entra y la mama? Idea, pues espérate que me voy a esconder. Se escondió. <risa> y, y cuando entró la, la culebra, la vio que entraba por la puerta de atrás de la cuadra de Corre Poco. Sí. Por aquella puerta entraba a, a la otra cuadra, donde estaba la vaca. Y la pegó en tiro y la mató. Pero una culebra, bueno, enorme. Enorme. ¿No la llevó a ver como mamá? No la vio, no, no, pero que no la, orde, no la mamó unos cuantos días, ¿eh? Joder. Y pero... yo después no quería leche. ¿Y cómo era? O sea, no era una culebra normal. ¿no? Así. Una culebra enorme era, era, por lo menos así era. La verdad es que podíamos escribir un libro dedicado solamente al tema de las culebras. Eh, a mí y me sus varia... A mí esto me a flipa. O sea, es una de las cosas que habéis encontrado que me resultan más curiosas, que no había escuchado nada y es porque nadie ha preguntado, porque es que todo Dios lo ha visto. Sí, es curioso que sí. Hombre, es verdad que Jesús García Preciado lo tiene recogido en su libro, eh, tiene recogido unos pocos casos, pero nosotros, como lo tenemos incluido en, en nuestra encuesta estándar, cuando vamos por los pueblos siempre preguntamos por esto. Y no te digo el 100%, pero igual un 80%... Sí que han tenido experiencias con culebras, ¿no? Sí, es eh, a lo que voy, todo... que, que es bastante más común de lo que parece. Sí, 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 lo de las vacas. Ya sí. lo de que mamen de, del pecho de las mujeres y le metan la cola de la culebra en la boca al niño, hay menos, pero hemos encontrado también varios casos, ¿no? Han pasado ya por el programa, o sea, que la gente puede, puede retroceder y escucharlo, ¿no? Y bueno, pues eh, van apareciendo en esta encuesta, continúa que haya cosas un poco más del trasmundo, cosas un poco más tenebrosas. Vamos a seguir escuchando el siguiente audio. En Correpoco había un santuco, que le hay todavía, uh -huh. y eh, había una mujer que iba a rezar allí todos, todos los días del pueblo, a donde está el santuco, que será la distancia de, de donde habéis ido al bar a por aquí era esa distancia y siempre lo decía pero yo nunca vi nada ¿qué decía? 
pues que se le había parecido esto, lo otro, que estas cosas. En el Santuco. En el Santuco. Que se le había parecido una virgen. Ah, y, y hubo una. Era un humilladero, <ríe> será. Sí, sí, sí. Hubo una que decía que, que ella iba al santo y rezaba y le contestaba a su madre. Ajá. Que la madre le contestaba. Vamos a, a la anterior, a esa que decía que se le aparecía lo uno o lo otro. ¿Qué es lo que se le aparecía exactamente? ¿Qué decía ella? ¿Cuál era? A, 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 la que iba al santucu y que se le aparecían cosas en el santucu. ¿Qué, qué, qué una sea? virgen. La Virgen. O, o San José, o Jesucristo. Vaya una procesión de Semana Santa que se aparecía en el humilladero de, de sí, Cuyo Poco. Sí, la verdad es que sí. Era, eh, era un humilladero VIP, ¿eh? ¿eh? Ya te digo. La Virgen, San José, o, o si tenías un igual pillabas una, a Jesucristo. Una... Una cabina telefónica para hablar con parientes. Eh, bueno, he dicho que era un poquitín truculento, pero no, en realidad esta vez tiene carácter religioso, las apariciones en el santuco, porque a esta buena mujer eh, que cuenta Tinuca se le apareció la Virgen, eh, se le aparecía Jesucristo y otra mujer conseguía hablar con su madre fallecida. ¿no? ¿Qué tendrán los humilladeros? Que es un punto de encuentro con el trasmundo, ¿no? Lo normal es que se te aparezcan muertos, pero bueno, que se puedas hablar con tu madre tampoco está nada mal. Y bueno, es un, una variante más de, de todas estas apariciones en, en los humilladeros que tenemos en Cantabria. Pero claro, eh, la encuesta avanzaba y, y tenían que salir porque no hay campana sin ella, ¿verdad, Toño? <risa> sí, sabemos de qué vamos a hablar ahora, ¿no? De, de las brujas. Que... De brujas que nunca faltan o que no, vamos, siempre queremos que nos falten, no siempre lo conseguimos porque es complicado que, que se hable de estos temas muchas veces. Bueno, pues ella comenta algo de brujas, vamos a escucharla. Que eso nos lo parecía a nosotros. Uh -huh. Esto ha sido una brujería. Esto tal... ¿El qué, qué hacían? Pues a lo mejor cualquier cosa de... Mm, una vaca que va por un sitio y que, que ves que se va a espeñar, que se va a caer y que se mata y te pones a rezar y eso, y ay Dios mío, que se vaya la bruja. <ríe> y rezaba un Padre Nuestro para que la vaca saldría de allí. Yo lloré en un sitio que le llaman las canales aquí en Corripoco, donde Cobaldrid. Sí, la canal Ahí yo... de Cobaldrid. ¿Eh? La canal de Cobaldrid. La que va a Cobaldrid. Sí, sí. Pero las canales le llaman aquella, todas las ventanucas y todo aquello. Uh -huh. Pues yo ahí lloré muchas veces porque mi padre me mandaba a sacar las vacas y yo me ponía de espalda, tapaba los ojos para que las vacas, porque está así, así. Está malísimo, ¿eh? Dios. Uh -huh. Y nunca se nos mató una vaca. Ahí no había brujas. Nunca. Uh -huh. Nunca. Yo no sé qué pasaría y a otros se les ha matado. Nosotros nunca. Y todos los días se iban allí. Si ahí estaban picadas, esa era una peña que estaba muy pendiente, era de abajo estaba el río. Uh -huh. y, y claro, la... Ay. Las vacas que estaban en la peña. Ah, eso, las vacas pacían allí uh -huh. y yo me ponía de espalda así... ¡Tasuga! ¡Josca! Me iba a verlas, pero de espalda para no mirarlas, porque tenía un miedo que se me matarían abajo. Y nunca, nunca, nunca. Y hace poco hablaba yo con mi sobrina de esto, y digo, Mariluz, las vacas las seguíais echando a la... ¿Cómo le van a los canales? A los canales. Y dice ella, sí, sí, las echábamos. Y no se os mató ninguna. Dice, no, no. Pero eso es por lo que yo recé. <risa> bueno, dicen que rezar es un buen remedio para combatir los males ¿no? que te pueden echar las brujas. Y en este caso a Tinuca no se le mató ninguna vaca. Y eso que el terreno debía de ser una pendiente bastante pronunciada, como es toda la zona del municipio de Los Tojos, el que lo conoce es, es aquello está salvaje totalmente. Eh, bueno, pues hemos tenido aquí... Una pequeña selección, porque nos quedan más audios de Tinuca que iremos poniendo en otra ocasión, pero no queremos finalizar sin, sin una solución que nos da Tinuca por si acaso tienes alguna bruja acechando. Ella te dice lo que tienes que hacer. 
Vamos a escuchar. No, yo digo para protegerse de las brujas, de que... Ah, de las brujas, claro. sí. O, sí, el ajo, el ajo. ¿Y cómo lo hacíais lo del ajo? El ajo, pues se le da un golpe al ajo y le metes en el bolsillo. ¿Y con eso qué...? Y que, pues que te protegía. ¿Y cuánto tiempo le tenías ahí? Yo no me acuerdo del tiempo ya, pero... Ajá. Pues igual un día o dos días, o no sé, no me acuerdo. Bueno, pues al que no le importe tener olor a ajo en la ropa, es un, es, es un remedio antibrujeril muy extendido. ¿eh? Normalmente se lo, se lo ponían en un saquito de, de tela, en, en el pecho colgado, o se lo ponían a las vacas en los cuernos. O sea, el ajo es un, un combativo brujeril muy potente. ¿no? Y bueno, hasta aquí quedan los audios que hemos seleccionado esta vez de, de Tinuca, pero recordaros... Eh, que Tinuca, tu, ¿verdad Toño? Tú lo sabes muy bien, ha sido una de las testigos de uno de los avistamientos ovni más peculiares y más conocidos de Cantabria. Sí, eh, la sorpresa que nos llevamos, ¿verdad, baby? Sí, porque Cuando... lo contó sin que se lo preguntásemos. Sí, ahí da, rápidamente nos, nos contó la llama, como dice ella, esa, sí. esa luz que vio, eh, pues cerca donde trabajaba, donde tenía entonces un restaurante y que es, digamos, el inicio de un caso eh, muy conocido que involucró a diversos testigos en la zona de, 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 pues de Los Tojos, de Correpoco, pues eh, a en finales este caso, de los años 70. En este caso, René de Caguérniga, que es donde lo vio ella. Hay que decir que el testimonio es completamente inédito, y lo digo por los que quieran bucear, en, me parece que está en la temporada anterior, ¿no? Si no creo, recuerdo sí, mal, creo que sí. lo, lo, lo pusimos, ¿no? O sea, pueden, pueden rebuscar. Que, como veis, las entrevistas que hacemos dan mucho de sí. Nos cuentan de todo, tradiciones, nos cuentan creencias mágicas y de vez en cuando nos llevamos la sorpresa de que nos hablan de cosas más fantásticas, como es el caso de Tinuca. Vamos ahora con ese caso que, que vamos a recordar, el caso del OVNI, de Quint o los OVNIs más bien, de Quintana Ortuña. Eh, perdón, Juanra, porque al final no fue uno, fueron varios, en teoría. En teoría. Es que no hay un claro sesgo ¿no? entre la teoría y la oficialidad en este caso. Y también uh -huh. varía mucho el caso dependiendo del autor que, que, que lo leas. Pero vamos... Sí. Nosotros, como hemos sido la fuente Eso la fuente más directa, que es el testigo, pues lo van a poder oír, si los que no han oído, eh, cómo recuerda este caso, que recordamos los antecedentes porque hemos, digamos, eh, cortado la entrevista para hacer, digamos, para, para que empiece justo el momento en que comienza el caso. Eh, son cuatro chicos, cuatro jóvenes, que están haciendo el servicio militar en, en la Escuela de Ingenieros de Burgos. Es el 1 de enero de 2000 975 y vuelven al cuartel porque tienen, entrar, tienen que entrar por la mañana vuelven esa misma noche la noche del 1 de enero de ya de madrugada y cuando eh, están llegando ahí a Quintana Ortuño que está muy cerca de donde tenían que donde tenían cuál cuartel son aproximadamente las 6 de la mañana 6 y pico de la mañana y eh, uno de ellos que es Felipe Sánchez es el testigo con el que eh, pudimos hablar y que nos lo cuenta así lo que ocurrió. Y entonces ya cuando estábamos subiendo el escudo, arriba, bueno, ya habíamos subido el escudo, 
pues a lo lejos en el cielo, como la noche estaba tan clara y, como digo yo, tan bonita, llena de estrellas, se veían perfectamente las estrellas, pero de lo cual había una que destacaba más de las demás, era más fuerte, pero bueno, ahí quedó la cosa. No diste, no diste más importancia a eso, ¿no? No lo hemos dado más importancia y hemos seguido el, nuestro camino. Sí, un fenómeno meteorológico que puede sí, ser bueno, como un meteorito, una estrella fugaz, una... Que en principio tampoco es algo que os llama especialmente la atención, seguís vuestro camino y es cuando llegáis o pasáis, si no lo recuerdo mal, la localidad de Quintana Ortuño, que está a unos 15 kilómetros de Burgos, ¿verdad? Sí, aproximadamente unos 15 kilómetros de Burgos. O sea, ya muy cerca de, de vuestro destino. Sí, pues... Que serían eh, las seis... Que, eran que serían la... las seis y veinte y veinticinco de la mañana aproximadamente. ¿Vosotros pensabais, a qué hora tenéis, eh, pensabais que tenéis que entrar? ¿A aquí, qué hora? Aquí tuvimos un pequeño error nuestro, que pensamos que la diana, que era a las siete de la mañana... La diana es decir, la fecha en la, que tenéis... La, fecha la, en que pero, tenéis, la hora en que tenéis que, entrar, que estar allí. Que incorporarnos a, en el, a, a la revista del a cuartel. Revista, exactamente. Y resulta que es que... Era a las, a las 8, nosotros presentamos a las 7, porque los días festivos o domingos era una hora más tarde. Hora más. Y eso, no, eso vosotros se os, se os pasó. De lo cual claro. nos habría dado más tiempo y se nos pasó. Claro, porque ya a las 6 y 20, aunque estáis muy cerca ya, sí. pues claro, tampoco... Ya bueno, no es que fuerais con prisa, pero, sí. pero llegabais bien. Como decía el otro, íbamos un poco apuraditos un poco ya. Apuraditos ya. Sí. Entonces llegáis, pasáis a esa localidad y ¿qué ocurre en ese momento? Bueno, pasamos, eh, cuando llegamos a la, a la altura de Quinta Nortuño, pues vimos un, una luz muy fuerte, muy fuerte, que, que, que daba como un destello, um, como amarillento y como rosa, o sea, algo parecido así. ¿Y esa luz, esa luz dónde estaba? ¿Estaba en el cielo? Estaba... No, esa luz estaba en el cielo, no es que estaría muy arriba, pero vamos, en el alto. Vale. Sí. Uh -huh. ¿Y a continuación qué ocurrió? A continuación eh, se apagó. Y entonces se posaron como cuatro, cuatro, cuatro destellos, o sea, como, como, como diría yo, cuatro, cuatro aviones cuando pasan rápido y se posan y dan sí. unas luces muy fuertes, muy fuertes, eh, que eran pues eh, amarillentas uh -huh. y, y, y luego muy blanquecinas, con unos chorros de luz que enfocaban hasta el suelo pero que tú no podías ver nada. Lo único que nosotros, vamos, yo por lo menos y los compañeros coincido, captamos, es que se podía divisar como la figura de un tronco de cono, la, 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 lo que podíamos ver. No podemos decir que era, no sé, un barco, un camión, o sea, sí. no. no o sea, nada más una luz en forma o una forma el, luminosa en forma de tronco eh, de cono. A, pues sí, sí que cuatro, a, cuatro figuras en, eh, vamos, en formación, en forma tronco cónica, ¿no? O sea, sí, distinguíamos... Sí. Cuatro luces blancas con un fondo rosa, dices. El fondo en un principio era como azul, como, como azul, como rosa y, y amarillento. Y después cambió el tono, el tono era muy fuerte con unos chorros que daban mucha luz, muy fuerte, mucho más fuerte. Y esto, estas luces estaban, eh, pues si ibas en el coche, ¿parasteis? Sí, sí. ¿Pareces el coche? Sí, sí, paramos el coche, por Y supuesto. lo veis claro, a un lado de la carretera, vamos en, un, en, un, en, 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 en unos prados, en... Eh, nosotros paramos en la sí. carretera eh, en la mano derecha, según sí. íbamos circulando, y esto era al lado contrario de la izquierda. Contra la carretera. Mm, yo calculo que esto estaría a unos 300 metros aproximadamente, porque no. esto era un terreno llano uh -huh. que vamos que, que, que no te ocultaba nada de, de ver una luz, por lo menos. Tú dices que, que el chorro de luz iluminaba el terreno bien. Sí, 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 sí el terreno le iluminaba, lo que es que tú no, no veías nada claro. de lo fuerte que era la luz. Y... ¿Qué hacéis? ¿Veis eso? ¿Paréis el coche? ¿Qué hacéis? Bueno, pues en un principio, oye, un poco nerviosismo entre todos, oye, claro. ¿qué será? ¿Qué pasará? No sé, vamos a ver. Bueno, total, que decidimos, paramos, y de lo cual nos bajamos todos. ¿Nos y bajáis todos? Nos bajamos principio. todos, sí, sí. todos nos bajamos del coche, sí. pasamos, cruzamos la carretera, y de ahí ya, unos ya... Eh, ¿Qué hacéis? ¿Qué hacemos? Unos tenía miedo, otro tal, otro cual... Yo no porque me quiera hacer más que nadie, ni mucho menos, pero a mí me inquietó ver eso y igual anduve como, como 30 o 40 metros a, decidido. A te, pudo, te pudo la curiosidad y dijiste, ¿esto qué es? Quiero, quiero verlo más de cerca. Es, 
¿Y, y la reacción de, de tus compañeros cuál fue? La reacción de mis compañeros era de un poco de miedo, miedo y luego que pensábamos que llegábamos tarde a la academia. De preocupación también. Por... Porque se nos sí. hacía el tiempo muy justo, pero bueno, también había tanto más miedo que lo otro. Hombre, en, esa, en ese tipo de circunstancias es normal que te, te invada el miedo, así que como es el caso de Felipe, que tengas ese afán por descubrir, pero teniendo la hora pillada e incluso viendo eso, es normal. Yo tenía una pregunta también, eh, ¿solamente vosotros veis esos objetos o más coches que circulaban a esa hora lo vieron? Bueno, por lo que nosotros nos enteramos, y, y es más, en el parabrisas, en, la, en el espejo, veíamos que venía algún coche atrás, efectivamente, Ajá. de lo cual luego nos enteramos que era un de un cuerpo nacional de policía, que venía con tres, tres personas más, sí. que de lo cual ellos lo que solo pudieron ver es una luz, porque es que a ellos les cubría unas montañas, ellos estaban mucho más atrás. Y o sea, había, había unas, unas pequeñas colinas, son las claro. elevaciones del terreno que impedían ver lo, lo que eran los objetos o las, las luminarias, sino que veían simplemente el resplandor. Ellos solo podían ver que había mucha fuerza de luz allí, Ajá. no podían ver más. Vale, vale. Y una y eso, vez... Bueno, sí, continúe, continúe. Eso es lo que ellos testificaron también a raíz de que nosotros también ¿Y salió esto. ¿Cuánto, ¿cuánto tiempo pudo durar eh, el tiempo que estuvisteis ahí parados o que tú te acercaste? ¿Y cuánto tiempo pudo ser? Pues esto, aproximadamente, eh, no lo sé, no lo sé porque esto quedó encendido cuando nos marchamos. De momento, nos mar seguimos mirando para hacia atrás uh -huh. y seguía encendido. Esas luces tan fuertes y luego de repente ya más adelante ya entonces se apagó de repente y ahí quedó la cosa. Ahí quedó la cosa. Y también tenía una pregunta que he leído en algún informe sobre que el coche eh, cuando volvéis eh, funcionaba mal. Efectivamente, el coche cuando, cuando se ha ido a arrancar no arrancaba y cuando le, le quiso parar después de arrancarle ¿eh? el coche seguía andando. Digo, bueno, ¿qué pasa aquí? Y aquí, o sea, le intentó, le arrancó, le sí, intentó sí. parar otra vez y, y no, no paró. Y no paraba el coche. Es más, eh, yo como testigo lo comprobé. Digo, anda, anda, que estás nervioso, estás tal, como compañeros, palabras que hablas sí, sí, normales, entre nosotros. Sí, sí. Y efectivamente yo me quedé impresionado que el coche no paraba. Dice, si es que anda solo, o sea, le, le apagas y está andando solo. Y ese, ese efecto, ese defecto del coche, ¿notaste algo en marcha luego cuando continuó? No, no, no. El coche a raíz de eso fue perfectamente... Lo único que fuimos comentando que qué es lo que puede ocurrir, que no sé, porque, oye, el nerviosismo, sí estábamos nerviosos, sí, unos más que claro. otros, pero el coche se comprobó, vamos, sí, volviéndole sí. a dar, quitarle y ponerle, a decir, bueno, es que me pongo nervioso y no le arranco, es que probé yo, probó uno y probó otro. Sí, 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 vamos, que eso, o sea, sí. el coche no se pone nervioso, el coche no se pone nervioso. Exactamente, el coche no se pone nervioso. <risa> bueno, eh, seguís en dirección a, al cuartel. Ya veis, de las luces se han apagado y llegáis al cuartel y no lo comentáis en principio a nadie, ¿no? Eh, por supuesto, eh, no lo, lo comentamos entre nosotros, bueno, bueno, de esto, de aquí que no salga nada, porque en primer lugar es una noche muy señalada. Mm. ¿Por qué? Pues bueno, era el año nuevo y lógicamente el que más, el que menos en estado normal, pues puede beber un poco o estar un poco de juerga o lo que quieras. En el caso mío, por ejemplo, yo no he sido bebedor ni lo sigo siendo... Y bueno, ese por un lado. Segundo, nos van a decir que estamos locos y, sí. y entonces no es plato de buen gusto de, de, de decir ni comentar nada, que quede esto como está y nada más. Sin embargo, de alguna manera, al día siguiente eh, estáis hablando entre vosotros o, o lo comentéis a alguien más y, bueno. y se... De buena manera, la noticia se extiende o, o se, se conoce por algún mando, ¿verdad? Sí, sí. Esto, bueno, entre nosotros siempre surge la pequeña conversación de que de lo que lo que nos habían pasado entre nosotros y, y no comentarlo a nadie y tal. Una, sí, perdona, perdona, Felipe. Una pregunta. Hablando entre vosotros, ¿qué comentáis? ¿Qué, qué, pens qué, 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 qué os decís? ¿Os dais alguna explicación? ¿Lo relacionáis? Porque yo creo que en aquella época ya había algunas noticias en el periódico sobre OVNIs. Se hablaba de alguna manera... En algunas noticias de prensa lo relacionáis, decís hemos visto un ovni, o pues, sí, o lo, lo, lo decís o pues bueno relacionamos con casos que sí habían ocurrido, lo que pasa que eh, no ocurriéndole a uno personalmente como nos ha ocurrido, pues no te puedes creer nada, entonces ocurriéndonos como nos ha ocurrido, vuelvo a repetir, pues entonces ya piensas cosas y dices aquí tiene que haber algo, esto no es normal, no sé lo que será, pero 
una sí. cosa rara que, 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 que no sé, solo te lo imaginas lo que has visto, lo que puedes ver. Sí, sí, con la no, curiosidad... Que, que no tienes explicación. Que no tienes, tienes, exactamente, con la curiosidad, que no le encuentras una explicación. Sí, eh, estábamos en que en principio no habéis contado nada, pero de alguna manera, como eh, decíamos, eh, el hecho, el suceso llegó a oídos de... Sí. De algún mando. Vamos a ver, eh, nosotros en perspectiva, eh, dos de los cuatro, pues eh, estábamos muy relacionados con los altos mandos del cuartel porque éramos eh, camareros de, de, de los cadetes que estudiaban allí. Entonces, eh, comentándolo un, un día, al siguiente día aproximadamente, oye, pues esto ya sabes, esto no hay que comentar nada porque basta que eso para que te digan que estás loco o, en fin, una serie de cosas que no te gusta ahí ni, 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 ni revolverlo. Entonces, pasó un mando por allí y se quedó un poco con la copla. Oye, nos llamó y digo, oye, vamos a ver... ¿Qué es lo que estáis contando que os estoy oyendo un poco así a simple vista y tal? No, 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 nada, nada. Bueno, oye, él es un mando y, en fin, pues, no sé, empezó la cosa a relacionarse y a hablar un poco del tema. Y el mando, sí. en, en cuanto conoce esta historia, es, ¿se interesa por ella o simplemente pasa, os toma como, como tú dices, estos están locos a saber lo que han visto...? ¿O él se involucra en la historia para investigar? No, no, por supuesto que él de un principio se involucró para, para, para él saber a ver si es cierto o no es cierto, porque no sé si le gustarían los temas o le, le atraerían este, o lo que sea. ¿Este mando quién era? No... Este era un comandante ayudante del coronel, Ajá. que el nombre, por cierto, le puedo decir que no se me olvida, no sé si este hombre, como decir, una buena persona para mí, ¿eh? vivirá porque los años... Sí, Tienen que ser pasa. bastante los que tendrá, si, si es que vive, y se llamaba eh, don Francisco Llorente Toba, comandante ayudante del coronel de la Academia Ingenieros. Sí, bueno, un mando importante y con lo que además que tenía, digamos, que erais, vosotros es un poco personal también de confianza de él, porque tenéis mucho trato con el diario. Sí, ¿no? sí, 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 con él y con todavía con el superior, que era el coronel a cargo de la Academia, que el Manuel Agüera Gutiérrez, era el que le subía la prueba de la comida uh -huh. y si él no estaba por lo que sería, el sustituto era yo. Luego teníamos dentro de eso una plena confianza o una pequeña amistad, como querramos llamarla. Sí, además hay que tener en cuenta para, para los oyentes que estamos en 1975, a comienzos, todavía no ha muerto eh, el general Franco, eh, el ejército es un ejército eh, que no es como el de ahora, ni mucho menos, en que los soldados de reemplazo eran soldados de reemplazo simplemente no, no salvo como vuestro caso que tenías una cierta confianza con los mandos no tenías demasiado que hablar frente a un mando no, no eres prácticamente nada y los mandos tenían mucho poder eh, poder absoluto y más en un, un cuartel siendo el coronel de la academia militar incluso el ayudante del coronel uh -huh. de manera que este, este, este comandante se interesa por el asunto y qué ocurre a partir de entonces bueno, pues a partir de entonces, esto cuando nosotros se lo hemos comentado, ahí se quedó la cosa. Entonces, yo no sé si fueron a los dos, tres o cuatro días, eh, para mi modo de, de ver y entender las cosas, esta gente fue a, en el sitio que nosotros les habíamos indicado que podíamos haber visto eso, sin decirnos nada. Y entonces, por lo que se entiende, no vieron nada. A continuación, al siguiente o a los dos días también, nos, nos llamaron a nosotros, a los que lo habíamos visto, para ver si les podíamos indicar en el sitio que creíamos que había sido eso, a ver si allí había ocurrido o había algo. ¿Y fuisteis allí con los mandos? ¿Fuisteis, ¿Os desplazasteis al mismo sitio en que vosotros habéis visto aquellas luces? Sí, sí, efectivamente. Eh, no sé si sería casualidad, instinto o algo que nos dejaron, como dice la gente, los extraterrestres estos, de que dio la casualidad que fuimos a dar al mismo sitio que nosotros vamos apuntábamos a ello. Y ahí es donde se encontró toda esa franja, eso, eso quemado, todo el prado. Uh -huh. Hay que decir que, que en el sitio donde llegaron, y hay fotografías para que lo corroboran, se encontró una franja de varios metros... Eh, quemada. Tengo yo los datos por aquí Ajá. de los metros. Se presentaban dos zonas, una de 60 metros por 12 de anchura y otra de 30 metros de largo, separadas ambas de partes metros. por unos 15 metros, sí. Y... Claro, son unas franjas bastante bastante considerables sí, de tamaño. Y, y de, de tierra, vamos, de, de hierba quemada. Y 
claro, uno lo que primero piensa es, bueno, esto puede haber sido quema de rastrojos de, de los campesinos de la zona, eh, pero no, ¿verdad? Porque se investigó. Sí, sí, se allí, allí se estuvo investigando y se llamaron, además personalmente, nosotros vimos cómo hablaban con labradores uh -huh. de allí, de, del mismo pueblo ese, a ver si se habían quemado rastrojos y ahí no se habían quemado, bueno, es que en esa fecha decían que no se quemaban rastrojos por las heladas o por lo que fuera, ellos lo son los entendidos, que allí no se había quemado nada. Sí, parece que desde, desde el mes de octubre anterior, estamos ya en, en, al día uno, estamos a principios de enero, desde el mes de octubre anterior no se había producido ninguna quema de rastrojos, con lo cual eh, esa no ha podido ser la causa. Eh, de manera que casi los se infiere o se deduce que esa puede ser una huella dejada por aquellas luces, fuera lo que fueran, que, que quizá fueran, como bien dices tú, extraterrestres o, o fueran otra cosa. Eh, bien, eh, pero aparte de esto, aparte de llevaros allí los mandos a que reconocierais el terreno con ellos y viréis el lugar, os someten también a algún tipo de, de, de investigación y os hacen varias preguntas y, y, y de manera muy precisa. Pues sí. Bueno, en primer lugar, eh, cuando esto lo comentamos allí, en el mismo cuartel, allí ya ellos un poco nos forzaron a sacarnos a ver lo que ellos podían mm, averiguar más concreto, a ver si, si, si era verdad, mentira o tal. Bueno, ellos mm, creyeron conveniente... Eh, seguir con el caso y yo no sé si eh, al otro día o sí muy muy seguido ha sido muy uh -huh. reciente entonces nos llevaron a, a aviación a Villa Fría allí a cada uno a ver si mentíamos o no en unas cabinas de detector de mentiras a ver si coincidíamos y si mentíamos y eso es lo que hicieron allí las, por las preguntas se hacían por separado sí para... sí 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 las preguntas eran una cabina uno luego entraba otro y luego entraba otro se hicieron os hicieron dibujar el, el fenómeno o si sea, podías, podías dibujarlo de alguna manera ¿no? nosotros no, no lo hemos dibujado vale, bueno. pero vamos eh, lo que la vista nos ha alcanzado lo que nos imaginamos mm, no bueno. imaginarnos cosas que no son imaginarias sino sí. lo que la vista sí lo que lo que lo que os, entrado, por, los que has, lo que has, os has entrado por los ojos Exacta, lo, lo, exactamente lo que has visto eh, concretamente y además eh, los testimonios de, de, vos, de vosotros cuatro eh, las, los oficiales investigadores ven que coinciden sí sí vamos que ahí hay algo a nosotros por supuesto que tampoco te comentan las creencias de ellos pero vamos sobre los hechos que hemos visto cómo han actuado las cosas que han salido a la luz y todo eso pues ahí hay algo que no estaba claro ni sigue estando claro todavía mm. Pues este es el testimonio de, de Felipe Sánchez que por lo menos ya, me, ya me, me lo pareció ya en su momento, en el momento de hacer la entrevista que decía lo que él había vivido, nada, nada más ni nada menos ¿verdad Juanra? Y una memoria excepcional Eso es, eh, con una gran memoria y yo supongo que como decía él este tipo de sucesos no se te, que no se van fácilmente, fácilmente de la, de la memoria son unas experiencias no, yo, yo lo que te iba no es solamente a lo de al, a la memoria del fenómeno, sino acordarse del nombre de los mandos. Sí. Yo me refiero que yo he estado el otro día, por ejemplo, hablando con, con amigos de clase de cuando estudié aviónica y no acordarme nombres ya de profesores. Sí, sí, no, sí, es verdad. Tiene una, eh, y además es importante tener el contacto que tenían con los mandos porque eso de idea de que sí. los mandos tenían que saber que eran gente absolutamente normal que porque hay que hablar del, del informe oficial el informe oficial que para mí deja mucho que desear como investigación, primero porque se les entrevista 15 días después se les hace una, una investigación 15 días después cuando ya no, realmente pues eso se hace a los pocos días para que todos los detalles estén más frescos se insinúa que si hay un cierto conchaveo entre ellos para intentar ocultar eh, que si es un poco lo inventaron por la posibilidad de llegar tarde a, a digamos al cuartel que entraban pronto por la mañana dicen que no había ningún tipo de rastro en el terreno donde supuestamente estaban aquellas luces extrañas pero hay fotografías cuando... Ay, hay fotografías que aparecieron en, un, en, 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 en periódicos que vamos que no dejan ningún lugar a la duda de que efectivamente 
había pues unas franjas de, de hierba quemada recientemente que además lo vieron los propios mandos que fueron a verlo allí que no sé, a los dos, dos o tres días de producirse el suceso algo que obvia absolutamente en el informe oficial y que eh, dice eh, o establece como sospechoso que las declaraciones de los testigos sean similares en cuanto a lo que vieron que les parece sospechoso es decir, no, que han estado hablando entre ellos evidentemente que habrán estado hablando entre ellos porque un suceso así no, no te dejan sin lo que te pides comentarlo con la gente con la que lo has vivido pero hombre, si coinciden básicamente quizás también es porque quizás ya básicamente han visto lo mismo también si coincides es porque tú lo has hecho mal y eso has entrevistado 15 días después efectivamente cuando ya muchos detalles posiblemente particulares de cada uno ya se han borrado en definitiva yo creo que es un caso que vamos, para mí el testigo tiene toda la credibilidad del mundo la sigue teniendo el informe oficial, como digo, deja mucho que desear y el caso para mí sigue todavía sin, sin aclarar y sin dar una explicación o una, eh, una hipótesis mínimamente creíble de lo que fue porque esa hierba quemada, hay que decir que los campesinos de la zona dijeron que no se había quemado rastrojo desde octubre, desde tres eh, meses antes. Es decir que... Eh, no está, estamos ante un caso yo creo que absolutamente que queda ahí en la incógnita de qué, qué fue aquello que vieron estos cuatro chicos aquella noche de enero de 1975 y nos vamos acercando ya a la recta final del programa Recordar que estos programas de esta temporada únicamente duran una hora. Bueno, hemos cambiado un poquito el formato, no teníamos tanto material, aunque parece que estamos ya recogiendo, ¿no? rebañando un poquito las, las ollas de, de esos audios que tiene por ahí guardados Baby. Y bueno, también mira, con ese formato de una hora podemos hacer más programas de, de manera un poco novedosa. Pero bueno, nos vamos a ir... A los comentarios que nos habéis dejado en el último programa de Endemoniados y Aparecidos en Santander y cuentos de la tradición oral. Y empezamos con eh, Serendipia, que nos dice, buen programa, un programa delicioso, he disfrutado mucho, he, de he decidido que ya no quiero bicicleta. Tenéis unos programas buenísimos y totalmente distintos y especiales, gracias a los tres, que no me he perdido ninguno. Y es que... Siete días de espera se hacen largos. Algunos los escucho dobles, casi enteros. Pues mira, no es la primera persona que nos dice que muchas veces escucha el programa dos veces para coger todos los matices de, de los audios. Ya, yeah, sí, sí, es curioso. De todas maneras, muchísimas gracias por, por escucharnos. Eh, tenemos aquí otro comentario que pide que no digamos su nombre, pero bueno, está en iVoox, e o sea, realmente es público, pero bueno... Eh, soy novato con vosotros y me he bajado todos vuestros audios y estoy encantado. Esta noche empiezo la semana con turno de noche y ocho horas, y ocho horas de audios de misterio y documentales incluidos. Como no, los vuestros. Saludos desde Albacete, La Mancha. Pues un saludo para, para esta persona que no quiere que digamos su nombre. Y nada, tengo muchas ganas yo de ir para Albacete, tengo mucho cariño a esa tierra. Y oye, ocho horas cambia, no ponga solo Cantabria Culta que igual luego te aparecemos en sueños y, y te quedas ahí dormido en el turno. Pero nada, un abrazo y espero que esté todo bien por ahí por Albacete, que la verdad que el COVID os ha, os ha golpeado fuerte, una pena, pero bueno. Eh, pues eso, espero que, que vaya todo hacia adelante. Juan María Hernández Pérez, la segunda vez que lo escucho. Genial esas narraciones. Por cierto, la música está perfecta, tanto en contenido como en volumen. Pues muchas gracias, Juan María y la música, bueno, yo siempre he dicho, yo creo que está incluso baja para mi percepción, pero bueno. Y mira, otra persona que la ha escuchado dos veces. Nieves nos escribe, para, bueno, bajo anónimo, pero firma como Nieves, lo que decimos siempre. Oye, si sois anónimos, no estáis registrados, simplemente poner vuestro nombre al final y ya está. Hola, según parece, un cuento... Eh, hola, según parece, un cuento tiene mucho que contar. Y más si lo cuenta Rosa. 
que al escuchar la leyenda sobre la ermita de San Miguel, me he acordado que lo que cuentan sobre la historia de la ermita de la Virgen de Hinojedo, en las fraguas, Soria. Después de un milagro decidieron hacer una ermita y se la disputaban varios pueblos y mientras la llevaban de un pueblo a otro, la Virgen enfadada dijo ¿Y si no dejo? Y ahí plantaron la ermita en mitad del campo y, no, y o, o eso me contaron. Seguramente habría una disputa, una disputa por, lo, por el disfrute de unos montes y así al menos los pueblos que se encontraban con las fiestas de una vez al año. Gracias, ha sido divertido, Nieves. Pues se, se asemeja mucho a esas historias, ¿no? Y no es la primera historia que conocemos en este programa sobre ermitas que decide la propia Virgen o el propio santo donde se construyen. Efectivamente, así es. Eh, Sobanuca, estupendo programa, maravillosos los cuentos y su narradora, y preciosa la leyenda de la ermita de San Miguel en el Valle de Soba. Pues mira, haber recuperado estos audios que se quedaron ahí un poquito en esas primeras temporadas ha llegado, pues para mí, que para muchos oyentes que, que, que bueno lo conocían y ya estaba, precisamente ya estaba emitido en este programa. No, y además es un oyente de Soba, el que sí. la, la historia va de Soba. Siempre estamos reivindicando el Valle de Soba, les mandamos un abrazo muy fuerte a todos los sobanos y a todas las sobanas. Puri Luque, muchas gracias por darnos a conocer la historia de Doña Rosa. ¿Cuánto me he reído? Es genial lo de las endemoniadas. Bueno, yo no creo, solo pienso que son mentes muy enfermas o en este caso igual una intoxicación con algo que había en el vino, en el vino o en la comida. El programa ha estado fantástico. Muy bien, chicos, cada semana superáis mi enhorabuena. Pues sí, es una hipótesis que manejábamos, ¿no? El vino, bueno, la comida... Y, sí, y un, y un saludo especial a Puri, que, que ha mandado en el grupo nuestro de Telegram, ha mandado que, que parece que se ha fastidiado los ligamentos. De, ah, es verdad, lo he leído antes. Rodillas. Y pues oye, Puri, que seguramente nos escucharás, pues que espero que, que estés mejor y que haya, haya ido todo bien. Pues un, un abrazo, abrazo, Puri. Puri. Montañés. Como siempre, fantástico el programa. Lástima no poder veros este año en el Samuín. Habrá que ser prudentes y esperar años mejores. ¿Cómo va la recopilación de historias en este mágico Valle de Valderredible? Maravilloso lugar y muy desconocido. Un saludo como Sufer. Gracias por vuestro estupendo trabajo. Bueno, pues lo, de, lo del Valderredible va, pues que está pendiente. Nada, cuando está podamos de... ir al observatorio... Bueno, eh, por ejemplo, por ejemplo, eso es Haremos, por cierto, un saludo a toda la gente del IFCA Que han estado hoy retuiteando Y poniendo post sobre nuestro eso programa era. Que ha sido una gozada Y oye, da gusto que, que Estamentos también, ¿no? Pues tengan esos detalles con, con nosotros Y por último nos escribe Betejo Fabuloso el programa y vosotros muy grandes Me han, me han encantado Los chascarrillos eh, Que es como los llamamos por aquí Abajo a esas historias con ese toque humorístico Gracias por esta hora y pico tan buena. Eh, pues muchas gracias a ti, Betejo. Y por cierto, tenemos que hablar un poquito para que algún día vengas por aquí a contarnos leyendas de tu zona, ¿no? Yo creo. Sí, claro. Hombre, claro, sí, sí. No se va a escapar. Hombre, hay que traerle por aquí y así también te haces un poco promoción y esas cosas. <risa> eh, y bueno, vamos un poquito a apurados de tiempo. Hay que decir que este año no tenemos esa libertad horaria de hacer los programas con la duración que nos salía un poquito... A nosotros de, de, de nuestras partes nobles Así uh -huh. que nos vamos a leer un email que nos ha hecho especial ilusión Porque nos ha llegado un regalo a, a la emisora Algo, sí, nos que, ha llegado... algo sí. que no es muy normal y a mí me ha hecho especial ilusión Así que Toño, sí, nos... cuenta un poco la historia Bueno, escribió eh, Sabía Bastida, que es un, un oyente del programa Que más tiene nuestras camisetas eh, Pues nos escribió diciendo que nos quiere regalar una figurita eh, unas que hay que hacer, una pequeña escultura y pues nos mandó y nos, nos dice que efectivamente la recibimos, nuestro compañero Nano de Arco FM nos eh, la abrió en el programa ahí para que la, la viéramos todos y nos dijo que eh, nos mandó un correo, dice, ya llega la figura Arco FM dice, no os asustéis, si veis una caja grande, la figura solo mide un palmo de alto, pero en MRV la compañía que lo mandó, metió mi embalaje en una caja, dice, nunca había regalado algo a alguien a quien no conozco Creo que al escucharos en los podcasts me parecisteis muy cercanos y me caísteis bien. El humanoide es una versión en pequeño de un proyecto personal que me hice a tamaño real y en silicona y que tengo en casa. El proceso se puede ver en, en su página web que es sabiobastida.com y desde aquí lo recomendamos porque es una mm. auténtica maravilla. Es un auténtico artista. 
O sea, que, bueno, es, una, es, es un profesional de efectos especiales, como has podido comprobar al ver la, la página web. Es que es más, mientras leía a Toño la el email, dice, lo he hecho en silicona. Y yo, si trabaja con silicona, hasta igual trabaja en cine. No, no, y trabaja en cine. Y efectivamente. Y efectivamente. No. No no decir, pasaros, pasaros por la página web porque es una maravilla. Así todo la verdad. Lo que nos ha mandado, que nos ha mandado es, es una maravilla. Sí, o sea, ahora mismo no la tenemos maravilla. aquí, es una pena. Pero en el siguiente programa lo subiremos un pequeño vídeo a nuestras redes sociales enseñando la escultura. Sí. Bueno, dice que, que dice que lo hizo con un escáner que tienen. Eh, eh, consiguió escanear el original y luego se lo imprimieron una pequeña impresora 3D que ha tenido que hacer más, más copias pues para familiares y para. Compañeros, creo que la nuestra es la única que ha salido del ámbito familiar por el momento. Dice que sea una sorpresa porque llevamos ya tres programas de la temporada y que un abrazo a los tres y, y que sigamos dándole fuerte a, a Cantera Culta y a los proyectos que tenemos. Pues Javier, pues un, una auténtica, un honor que nos hayas enviado este, este regalo y un abrazo fuertísimo y de verdad que nos hace muchísima ilusión. Y, y queda mucha suerte en todos sus proyectos porque vamos, tienes, eres un auténtico fenómeno, está claro y bueno, bueno. A mí me hace, mucho, me hace mucha ilusión este regalo de una persona que ha participado en películas tan míticas como El laberinto del fauno o Un monstruo viene a verme entre otras, ¿no? o sea que estamos hablando de, de un freelance profesional del, del cine o sea, de primer nivel y que haya tenido ese detalle con nosotros pues es muy de agradecer, así que le mandamos un abrazo muy fuerte un abrazo y nos vamos a quedar con tu email para... Igual hay que hacer una pequeña entrevista para la web y... o hablar contigo, porque es increíble a mí porque me gustan todos esos cachos. Sí, no, es que... Te gusta mucho. Es que aunque, aunque no sea para el programa, aunque sea solamente para que nos cuentes lo que haces, porque a nosotros nos gustan mucho esas cosas. O sea, somos muy... Som... Somos curiosos, cuanto menos. Sí. Pues bueno, lo que os digo, se nos ha acabado ya el tiempo, hoy no vamos a poner eh, picayos del misterio, nos vamos a despedir directamente desde aquí porque no tenemos esa libertad creativa que antes teníamos en Arco FM. ¿Por qué? Porque antes acabábamos nosotros y, y la redifusión la acabábamos nosotros. Decían, no, ah, no, hoy estamos tres horas. Van a hacer lo que os salga los huevos y estar ahí no, lo que queráis. Este, este año, como hemos decidido, formato de una hora, nos han encajado entre dos programas y no es de buen gusto porque vamos, por ejemplo, los sábados en redifusión, vamos antes de Proyecto Terror y no es de buen gusto hacer que Patricia suene cuando a nosotros nos dé la gana. Un saludo a Patricia, y si nos estáis, escuchando, y si nos estáis escuchando el sábado en Redifusión, que no sé a qué hora nos ponen, sinceramente, detrás va Proyecto Terror, quedaros con ella, que es un programazo, y desde aquí, Patricia, si nos estás oyendo, tienes que venir por aquí otra vez. Ya sabes que, que nos gusta verte pasar por este programa. Y nada, recordaros a todos, estamos en Twitter, en Facebook, en nuestro email, contacto contactocantabriaculta.com, en nuestra página web cantabriaculta.es, y vamos a decir el lema, y nos marchamos. Dicen que el saber no ocupa lugar. Sapere Aude. Atrévete a saber.